Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in welchem ich euch einige Tipps und Tricks zum Navi 900 Intellilink vorstellen möchte. Bei meinem Auto handelt es sich um ein Opel Insignia Facelift mit Erstzulassung im August 2014 und dem Modelljahr 2014.75. Also so ein kleines Zwischenupdate, das es mal im Modelljahr 2014 gab. Ich habe das Navi 900 Intellilink der ersten Generation verbaut. Dieses hat kein OnStar und kann auch kein Apple CarPlay oder Android Auto. Auch fehlt mir zum Beispiel bei Wiedergabe von USB oder SD-Karte die Ordnerstruktur. Hardware-seitig habe ich noch zwei USB-Ports, einen SD-Schacht und einen AUX-In unter der Armstütze verbaut. Ein Touchpad habe ich nicht verbaut. Deshalb läuft bei mir die Bedienung über das Touch-Display, die Lenkradfernbedienung und das Tacho-Display oder die Sprachsteuerung. Wie immer beim Insignia gilt, jedes Auto kann anders sein. Das heißt, dass Baujahr und Modelljahr abhängig bei eurem Auto einige Tipps und Tricks eventuell nicht funktionieren. Ob die Tipps auch bei der zweiten Generation funktionieren, kann ich nicht sagen. Zur Info, die Generation 2 sollte man haben, wenn OnStar verbaut ist. Das war, glaube ich, so im Jahr 2015. Dort haben sie meines Wissens nach auch nur noch einen USB-Port und AUX-Anschluss verbaut. So, genug geredet und nun zum ersten Tipp. Wenn man die Klimaeinstellungen ändert, werden diese kurz im Display eingeblendet. Das zeige ich euch jetzt, indem ich mal die Klimaanlage... Ah, geht natürlich nicht, man muss die Zündung eingeschaltet haben. Genau, jetzt schalte ich einmal die Klimaanlage ein und aus. Das sieht man auch schön. Nun gibt es den Tipp, dass wenn man diese kleine Animation, bitte diese Informationen angezeigt haben will, ohne dass man die Klimaanlage bedient, muss man einfach nur auf die Außentemperaturanzeige tippen. Dann wird es auch kurz angezeigt. So, zum zweiten Tipp. Die analoge Uhr, die man normalerweise, wenn man es ausschaltet, sieht und keine Musik mehr läuft, kann man auch aktivieren, während die Musik läuft. Dazu schalte ich das Radio wieder ein. Ich habe jetzt Musik laufen. Man hört es im Hintergrund. Und jetzt tippe ich einfach auf die Uhrzeit und schon wird es angezeigt. Und die Musik läuft weiter. Ausschalten kann man es, indem man wieder aufs Display tippt oder auf die Zurücktaste geht. Tipp 3. Im Hauptmenü, das man über die Home-Taste erreicht, kann man die sichtbaren Symbole alle anordnen, wie man sie gerne haben will. Dazu bleibt man einfach auf einem Symbol länger. Dann hat man diese Kästchen um die einzelnen Symbole. Jetzt kann man diese sich so hinziehen, wie man möchte, ganz nach Anspruch. Man kann die Symbole auch oben in die Leiste, wo diese drei Symbole zu sehen sind, verschieben. Das heißt, wenn ich die Einstellungen jetzt dauerhaft hier oben drin haben will, ziehe ich sie einfach hierher. Genauso kann man sie auch wieder rausziehen. Und zum Verlassen des, Home äh, zum Verlassen des Bearbeitungsmodus, wie er sagt, Home-Taste drücken. Und schon hat man alles so, wie man es haben will. Tipp 4. Die Audioanzeige schnell und unkompliziert aufs 8 Zoll Tacho Display bringen. Das geht bei mir. Ich weiß nicht, ob es in anderen Modelljahren geht. Dass wenn man jetzt bei Media ist. Man sieht, ich habe jetzt links im Tacho Display etwas anderes stehen. Und man muss hier einfach rüberwischen. Und schon erscheint es auch im Tacho Display. Theoretisch sollte das auch beim Radio funktionieren. Ich gehe jetzt im Tacho schnell wieder auf den Bordcomputer. Genau. Und jetzt kann man hier es nach links schieben und sieht links im Tacho-Display das Radio. Somit spart man sich den Weg über die Lenkradfernbedienung, um das Audiomenü auszuwählen. Aber wie gesagt, ob das bei anderen funktioniert, ich habe es in Foren gelesen, bei einigen funktioniert es nicht. Obwohl sie Generation 1 haben, muss man einfach testen. Tipp 5. Die Musik stumm schalten. Wir alle kennen die Taste zum Ein- und Ausschalten. Wenn man diese einmal drückt, wird es stumm geschaltet. Das sieht man auch am Symbol hier oben links. Um es wieder laufen zu lassen, wieder drücken. Es gibt nur noch die Funktion an der Lenkradfernbedienung. Den Tipp wird wahrscheinlich eh jeder kennen. Aber man kann dort einfach am Lenkrad die Auflegen-Taste drücken. Dann wird es auch leise. Beziehungsweise wieder drücken. Und der Ton kommt wieder. Tipp 6. 
Navigieren durch die Alben- und Interpretenstruktur. Normalerweise, wie man jetzt sieht, hat man links das Suchensymbol. Hier kann man draufdrücken und kommt in die Struktur nach Interpreten, Alben, Titel und so weiter. Dies kann man auch erreichen, ohne die Suchentaste zu drücken, indem man einfach am Rädchen dreht. Dann kommt man auch eine Ebene zurück oder in meinem Fall zu den Alben. Tipp 7. Die Favoritenleiste ein- und ausblenden. Wir sind jetzt auf dem Home Display. Hier hat man unten rechts ja die Taste, um Favoriten einzublenden. Um diese zu erweitern, kann man sie jetzt nun von unten, indem man kurz drauf bleibt, nach oben ziehen und hat nun drei Reihen. So kann man es auch wieder nach unten ziehen und man kann es auch wieder ausblenden. Wenn man jetzt im Media Reiter ist, sieht man, dass man unten rechts den, die Schaltfläche zum Einblenden der Favoriten nicht hat. Hierzu einfach die Leiste kurz drücken und nach oben ziehen. Das geht auch wieder in diesen zwei Stufen. Und so kommt man eigentlich in jedem Modus, auch im Radio zum Beispiel, in die Favoriten. Einfach kurz hochziehen und wieder runter. So kann man es ein- und ausblenden. Man sieht, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten. Liegt einerseits am Touch-Display, weil das noch die alte Technologie ist. Aber mit ein bisschen Übung kriegt man das schon wieder hin. Tipp 8. Die Favoriten haben wir ja gerade gesehen. Dort konnte man sehen, ich habe aktuell 15 Plätze. Die kann ich nicht erweitern hier. Ich sehe nur meine 15 Plätze. In dem Fall kann man die aber erweitern, indem man in die Einstellung geht, in die Haupteinstellungen. Dort unter Radio. Favoriten verwalten. Dazu komme ich gleich noch. Anzahl angezeigter Favoriten. Dort ist bei mir aktuell automatisch eingestellt. Da ich nur sechs oder sieben Favoriten habe, zeigt er mir maximal 15 an. Aber man kann hier auf bis zu 60 Favoriten erweitern. Diese stelle ich nun mal ein. Genau. Wenn man jetzt schaut, man sieht hier schon die Leiste mit den Punkten, dass wir so viele Seiten haben. Die kann man immer weiter sich herziehen. Genauso in dem Modus mit drei angezeigten Zeilen kann man immer durchwischen, sich diese Favoriten anzeigen, die man gerne haben möchte. Bei mir bleibt es auf Auto, weil ich glaube, ich werde nicht mehr Favoriten einrichten. So, jetzt noch zu den Favoriten verwalten. Diese kann man hier verwalten. Einmal kann man sie umbenennen, wenn man sie schon angelegt hat. Man kann sie auch verschieben, indem man sie an die andere Stelle zieht. Genau, oder auch löschen in diesem Menü. Die Favoriten gespeichert werden, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, weil das habe ich schon vor drei Jahren, glaube ich, so eingerichtet. Aber normalerweise gibt es immer eine Option, um diese einzurichten. Tipp 9. Dieser Trick ist eigentlich geheim, aber die Community hält von Geheimniskrämerei ja nicht viel, was diesen Tipp möglich macht. Einige werden es schon kennen, das geheime Menü. Dieses wird aktiviert, indem man die Home-Taste, die Ein- und Aus-Taste und Menü-Taste gleichzeitig drückt. Das werde ich jetzt mal machen. Während man diese drückt, wird manchmal eine Funktion ausgelöst. Genau, man sieht jetzt schon, ich bin in einem Spezialscreen. Und hier lasse ich dann zuerst die Home-Taste los und komme durch das Drücken der oder Loslassen der Menü-Taste automatisch in den nächsten Bildschirm. Man muss wissen, man kann im geheimen Menü nicht über die Back-Taste zurückspringen. Die kann man so oft drücken, wie man will. Man muss immer mit dem Rädchen oder auch wischen. Das Rädchen ist natürlich schneller. Nach unten zu Exit oder auch Back habe ich, glaube ich, gelesen. Ja, hier in diesem Menü gibt es viele Informationen. Ich verstehe sie gar nicht alle. Was mich bisher am meisten interessiert hat, war eigentlich nur der GPS-Empfänger. Der ist unter Navi und Positioning. Genau, hier wird einmal die Speed angezeigt, die Höhe, was interessant ist. Genau, Back. Und irgendwo hat er mir noch angezeigt, wie viele Satelliten gefixt sind, genau. 
Also es sind vier, äh, zwölf sichtbar, zehn von zehn empfängt er und neun benutzt er gerade. Von dem zieht er auch das aktuelle Datum und die Uhrzeit. Wobei wir jetzt schon zwei Stunden später haben. Hier auch nochmal die Höhe und hier auch die Speed. Ich glaube, hier das ist die richtige Speed, wenn man das mit dem Tacho vergleichen will. Genau, ansonsten können wir über Back wieder zurück und haben hier so viele Informationen. Gyro, Temperaturmesser, wobei mich da gerade interessiert, von was das ist hier. Außerhalb dürfte es gerade mal 20 Grad, wenn überhaupt, haben. Oder ist das das Display? Irgendwas wird schon sein. Weitere Menüs. Wie gesagt, ich kenne mich da noch nicht so aus. Ich glaube, man braucht als normaler Mensch auch nicht alles. Hier kann man sich die Versionen von Hard- und Software anzeigen lassen. Als normaler Mensch braucht man das, glaube ich, gar nicht. Wer sich da reinlesen will und vielleicht was Neues findet, was, den, was jemand anders auch interessiert, einfach in die Kommentare schreiben. Tipp 10. Tipps zur Sprachsteuerung. Im Nachfolgenden gehe ich ein paar Sprachsteuerungsbefehle durch, so wie sie bei mir funktionieren. In der Bedienungsanleitung wird das meiner Meinung nach alles etwas kompliziert dargestellt und teilweise auch länger als eigentlich notwendig. So, Navigationskommandos. Man kennt das, man kann an der Lenkradfernbedienung... Bitte sagen Sie ein Kommando. ...die Kommandos starten. Im Display hat man nun die ganzen Sprachkommandos. Wenn ich jetzt hier bei Navigation... Navigationskommandos. Welche Art von Ziel wünschen Sie? Adresse, Kreuzung, Sonderziel oder Kontakt als Ziel? Und hier nutze ich eigentlich nur die Zieladresse. Man kann es jetzt, wie gesagt, so durchklicken. Man kann es aber auch direkt sagen. Dazu ist das Wort Navigation nicht notwendig, sondern nur das Wort Zieladresse. Und dann muss man eigentlich nur noch sagen, in welche Stadt und an welchen Ort man, äh, in welche Straße man möchte. Problem bei meinem Navi, ich habe noch keine Postleitzahlen drin. Das heißt, ich kann nicht einfach eine Postleitzahl sagen, was einfacher ist, eventuell als ein langer, komplizierter Ortsname. Deswegen muss ich immer Stadt und Straße sagen. Ich führe es einmal durch. Bitte sagen Sie ein Kommando. Zieladresse. Nennen Sie die Adresse in Deutschland oder sagen Sie Land ändern. München, Maximilianstraße 42. Sofern die Verkehrslage es erlaubt, vervollständigen Sie Ihre Auswahl vom Bildschirm. München Maximilianstraße 42. Genau, so kann es sein, dass es nichts sofort erkennt. Aber dazu muss man eigentlich immer nur leise, äh, langsam und deutlich reden und schon versteht es einen. So, jetzt habe ich noch einige Audiokommandos für Musik vom USB-Stick oder der SD-Karte. Hierzu reicht es eigentlich nur, wenn man ein Album, Titel oder Interpreten abspielen will, zu sagen, dass man ein Album zum Beispiel, dann den Namen des Albums und das Codewort abspielen. Das werde ich jetzt einmal vorführen. Bitte sagen Sie ein Kommando. Album 1990er abspielen. 1990er. In diesem Fall hat er es sogar richtig erkannt. Es gibt bei mir Alben, wo ich nur einen Teil des Albums sagen muss und er erkennt es schon. Aber normalerweise, das ist 1990er, ist so ein Extremfall eigentlich, aber er erkennt es irgendwie. Genau, und dasselbe ist dann auch für einen Titel oder Interpreten möglich. Und man muss nicht mehr sagen, also als Album... Name des Albums plus Abspielen. So, dann habe ich noch ein paar Audiokommandos fürs Radio. Hier reicht es in einem kurzen Satz zu sagen, dass man einen bestimmten Sender einstellen möchte. Zuerst muss man Radio sagen, dann wird man nach der Frequenz gefragt. Und dann sagt man nur die Frequenz mit Komma und wichtig am Ende Einstellen. Ein Beispiel. Bitte sagen Sie ein Kommando. Radio. Nennen Sie die Frequenz oder den Sender. 93,3 einstellen. 93,3 FM. So, und schon hat er umgestellt. Ist ein bisschen blöd, dass man hier nicht wie bei den Album oder den Kommandos für USB zum Beispiel sagen kann, Radio, Frequenz und einstellen. Hier muss man erst den Schritt Radio gehen und dann Frequenz plus einstellen sagen. Es soll auch funktionieren. 
dass man den Namen des Senders sagt. Also das hat bei mir bisher noch nicht geklappt. Wenn ich hier zum Beispiel Energy sagen würde, es klappt nicht. Ich kann es einmal kurz testen. Bitte sagen Sie ein Kommando. Radio. Nennen Sie die Frequenz oder den Sender. Charivari einstellen. 94,4 FM, richtig? Nein. Spracheingabe beendet. Okay, hier sieht man, er hat so nicht genommen. Vielleicht muss ich auch hier das Einstellen einfach nicht sagen. Bitte sagen Sie ein Kommando. Radio. Nennen Sie die Frequenz oder den Sender. Charivari. Um einen Radiosender einzustellen, Spracheingabe beendet. Okay, ich glaube, Charivari ist jetzt auch zu viel für das System. Dann habe ich noch einen letzten Tipp, den elften Tipp. Und zwar den USB-Stick oder die SD-Karte richtig formatieren und Musik richtig taggen. Da ich keine Möglichkeit habe, die Ordnerstruktur anzeigen zu lassen, meine gesamte Musiksammlung basiert darauf, habe ich mir das Taggen zur Gewohnheit gemacht. Um trotzdem mit meiner Ordnerstruktur arbeiten zu können, hinterlege ich in den Text beim Album den Ordnernamen. Um die schnell und einfach zu machen, nutze ich das Programm mp3-tag. Hier kann man schnell und einfach alle Dateien markieren und dann die Tags ändern. Auch kann man zum Beispiel Cover einfügen, die sowohl auf dem IntelliLink als auch im tacho dann angezeigt werden können. Des Weiteren habe ich mir angewöhnt, für jeden Ordner die Tracknummern einzufügen, damit die Reihenfolge wie im Ordner alphabetisch bleibt. So, als erstes formatiere ich den USB-Stick. Diesen kann man für das IntelliLink unter Windows als FAT32 oder NTFS formatieren. XFAT wird nicht unterstützt. Das haben ja die meisten neuen schon automatisch drauf. Ich selbst formatiere dann immer in NTFS mit der Standard-Clustergröße. Um Probleme zu vermeiden, dass neue Musik nicht erkannt wird, wenn man diese Nachträge auf den USB-Sticks spielt, habe ich mir zur Angewohnheit gemacht, zwei USB-Sticks zu verwenden. Denn wenn bei mir ein USB-Stick schon einmal im Radio angeschlossen war, erkennt dieses trotz neuer Indexierung die neue Musik nicht. Deshalb nehme ich für neue Musik einen frisch formatierten Stick und spiele die gesamte Musik immer neu drauf, inklusive halt den neuen Liedern. Das dauert zwar nach, je nach Musikmenge ein bisschen, aber danach habe ich keine Probleme mehr mit der Erkennung. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass ich nicht immer daran denken muss, den USB-Stick aus dem Auto mitzunehmen. Ich habe einfach einen gleichen Stick gleicher Größe oder größer zu Hause liegen, spiele darauf die Musik und nehme diesen dann mit ins Auto. Den bisherigen Stick nehme ich dann wieder mit nach Hause bis zum nächsten Update. So, und das war es erstmal mit den mir bekannten Tipps und Tricks für das Navi 900 IntelliLink der ersten Generation im Opel Insignia Facelift. Es kann natürlich sein, dass es noch viel mehr Tipps gibt. Das sind jetzt die, wo mir auf die Schnelle eingefallen sind, wo ich für euch zusammengestellt habe. Wenn ihr noch Fragen oder andere Tipps und Tricks zur ersten Generation habt, dann könnt ihr diese gerne in die Kommentare schreiben. Gegebenenfalls mache ich über weitere Tipps und Tricks, welche auch bei mir funktionieren, noch ein weiteres Video. Natürlich nur, wenn sie bei mir funktionieren, weil ich habe kein anderes Navi vom Insignia zur Verfügung. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich dem einen oder anderen beim Umgang mit dem IntelliLink ein bisschen helfen konnte und vielleicht auch etwas Neues zeigen. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen, wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.